从他的前儿开始，当时有人在微博上问演皇帝的邱心志，你觉得这群小辈们谁以后能大火？他回了赵丽颖。姗姗来了的时候，有几个粉丝去看他，是第一集在医院的戏份。当时挺晚的了，他见到那几个粉丝，第一句话是：你怎么胖了？除了表哥，他还有个只有老粉知道的表妹，他的朋友。久到粉丝都快遗忘时，会时不时出现提醒大家，他们的友谊还在。那几年的舆论让我一度觉得他没有希望了，当时的他却让我燃起了对未来的期待。后来的日子，如他所愿，一路狂奔，抵达他所期顶峰。不要难过，不要回头，愿你所愿，终能实现，褪去明星光环。其实赵丽颖是个和万千女孩一样，平凡的不能再平凡的女孩。她也不是骨子里就很自信的人，她只是有股冷头冷脑的傻劲。最初参加选秀时，她其实什么也不会。唱歌毫无唱功，就是不跑调，嗓门大，演技全是看电视看来的，就是胆子大，敢说敢演，态度很认真，这样竟然也能拿到冠军。据他自己回忆，他说评委可能觉得这个女孩说话一愣一愣的挺好玩，她一个人只身来北京，拖着大包小包的行李，结果还跟黑车司机吵架，因为人家多收了他的车钱，黑车司机就把他和行李一起扔在大马路上了。多年后，他在一个访谈里笑着讲起这件事，但只字没提刚来北京时的艰辛和不适。打了很多年的酱油，一直默默磨练自己的演技。如果不是那股冷头冷脑的傻劲，可能他早就改行嫁人，或者随波逐流去整容炒作了吧。那么多女明星，削骨磨腮垫假体，小赵同志也就调整了发际线而已。而且自己也大方承认过，上快本时。主持人让他们讲一件梅红之前的辛酸经历。赵丽颖说，有一次在荒山野岭拍戏，被剧组忘在那儿了。她裹着军大衣在石头上睡了一夜，然后大家轻描淡写的调侃了几句就过去了。我就仔细想了想，换成我，我肯定要吓哭。荒山野岭的一个女孩子，就剩自己一个人，不怕遇到坏人，也怕遇到什么山精鬼怪吧？不知小赵同志当时怎么度过的。和乔任梁一起接受某个采访时。被问到学生时代的恋爱经历，小赵同志耿直的答道：“从来没碰到过电影里那种帅气的学长，而且他对男生说话总是特别呛、特别凶。本来他妈妈还担心他早恋，结果有次听到他接一个男生的电话，一直凶巴巴的吼对方，他妈妈就彻底放心了。看到这我会心一笑，我上学时不也是这样吗？所以我想这也是小赵单身了这么多年的原因吧。钢铁直女住孤生啊。”钢铁直女的感情观也挺清奇的。以前上阿雅的访谈节目时，被问到与好朋友男士你会，然后她毫不犹豫的选了 A， 理由如下：如果我能跟我的好朋友同时爱上一个男生的话，我觉得是这个男生可能也给了我好朋友一些好感或者错觉。我是觉得他可能做的也有问题。为什么让两个人同时爱上他呢？遇到这种事，小赵同志第一反应不是纠结友情和爱情之间的抉择。而是立刻觉得一定是男方的问题，而且我们侄女还说，女生都是在爱情当中比较容易受伤的，对感情也付出更多，内心比较容易受伤，也难以释怀。换言之就是，女人何苦为难女人，把一切问题都推脱到女人身上，是无法解决问题的，因为很大部分原因是由于某些男的没有界限感和分寸感造成的。Doge， 赵丽颖早就看清了这个真相。所以才如此通透，小赵同志就是女人的天使无疑了。而且小赵还说，我对女生就是很有保护的欲望。小赵同志，你确定你上辈子不是男人吗？不管怎样，知道你内心很强大，但我还是希望能有人来保护你啦。在偶像来了中，他说他平时不太自信，虽然现在有很多人喜欢他，但他觉得大家只是喜欢剧中的角色罢了。所以生活中他就喜欢粘着，不想引人注意，这一点又引发了我的共鸣。我平时也是个不太自信、总爱粘着的女孩，后来发现我俩都是天秤座，生活中喜欢慵懒的星座。而且我注意到小赵经常在拍戏外的各种场合走神放空，眼神涣散，这也是天秤的一大特征。天秤座只要觉得没人在注意自己，就会马上松懈放飞思想。赵丽颖骨子里真的就是个平凡的女孩。她也有很多平凡女孩都有的缺点，比如不善言辞、衣品不佳、有点小花痴
、英语很烂啊等等。但是平凡女孩的征途也可以是星辰大海。又想起一个曾经看过的采访，年代很久远了，赵丽颖那时才刚刚出道，毫无名气，超级朴素的样子，头发都梳得毛毛躁躁的，视频的清晰度也很差。就听见一个女记者明显带着质疑的问道。你为什么非要当明星呢？你觉得自己能成功吗？丽颖面带笑容地说：“这是我从小的梦想，我相信努力就会成功的。”女记者立刻追问道：“那万一不成功呢？万一你就是眼不红呢？”丽颖天真的说：“那我还可以唱歌呀。”女记者还是不死心的问：“唱歌也不一定红呀。”丽颖还是礼貌的笑：“那要努力后才知道，现在说不准。”女记者又别有居心的问了句。那你会为了成功付出一切代价吗？感觉就是问他愿不愿意接受潜规则。小丽颖立刻回答：不会，只有真正值得，我就会去付出；不值得的就不会。大概在2018年的时候，有位赵丽颖的粉丝还给我分享了一个小故事，一直到现在我都忘不了。以下用第一人称复述：我家离长沙很近，开车就一个小时吧。大学也是在长沙读的。有个学姐在我们学校的贴吧里发帖说，快本录制需要粉丝观众，就是拿个小板凳坐在观众席前的，负责鼓掌尖叫应援之类的。当时觉得很新鲜，又可以近距离观察明星，最主要的是免费呀，还会发水发吃的之类，所以立即报了名。到了星期五的下午，大家在学校的广场集好合，放眼望去，全是大一的新生，满脸的期待和跃跃欲试。大概五点钟时左右。芒果台的大巴车就过来接我们了，大家一路都叽叽喳喳的猜测会见到哪个明星。到了那之后，有专门的人给你安排你需要应援的角色，有哪些标语怎么表现之类。是的，我被安排给赵丽颖应援，虽然当时的剧很火，但是他被黑得很惨，微博上都是薇姐的之类各种骂人的话，以为就是来当个观众看看就好。谁知道我真的是 too young too simple， 开头就录了很多次。掌声不够热烈，重来；尖叫声不够大，重来；气氛不够热烈，重来。我都数不清鼓了多少次掌了，喊了多少下了，只知道手掌都涨红了，嗓子也也喊哑。当时嘉宾会在每个环节出来走一遍，熟悉一下流程。当时除了陆贞剧组，还有个韩国明星来着，挺高挺瘦，非常认真，每个环节都要跟工作人员确认一遍。快本的主持人吴昕和海涛除外，不是正式的彩排，基本上不会出来走流程。很多嘉宾到了自己参与的环节了，才会从休息室出来。彩排结束立马走了。杨蓉小姐姐和丽颖小姐姐走的最晚，基本上全程都在。给两位小姐姐打 call， 录快本很累的，基本上要录到很晚。坐在小板凳，腰酸背疼不说，脸也快抽筋了。没办法，场务说一定要有情绪。或激动，或开心，或哭之类的，反正不能摸着脸。所以我是歌手里很多哭了的观众，有些可能不是因为歌太动听，纯粹是录了太多遍，想哭。录完结束，已经是凌晨了，大家都成双打的茄子，奄奄一息了，准备排队离开的时候，丽颖过来了，带着她甜甜的笑，跟我们说辛苦你们了，回家路上要注意安全哦，还给我们发了点小零食。有几个冲过去跟他拍照合影了，他都很爽快的答应了。其实那天他也很累，除了开头和结尾，其他时间他都在，不用他上场就站在旁边看着，没有一点不耐烦。我当时太累了，主要是以前没参加过这类活动，只想着赶紧躺在我心爱的床上，就没有上去合影。现在想想，真的是太遗憾了。对了，和我一起去的几个同学，后来都成了他的死忠粉了。我虽然没有他们那么狂热，但是丽颖只要出了新电视剧或者电影，都会支持一下的。